আচ্ছা আলোচনাটা শুরুতে আমি বেশি কিছু বলবো না শুভম বলবে তো শুভম প্রথমে যেটা করুক শুভম তুই একটু নিজের একটু ইন্ট্রোডাকশন দে যে এখন কোথায় আছিস বা কিভাবে সেখানে গেলে আস্তে আস্তে তো এগোবই তো আমি প্রথমে যেটা শুভমের থেকে যেটা আমরা জানতে চাইবো যে শুভম এখন কোথায় আছে এবং ওর যে রিসেন্ট স্টেটাসটা কি তো সেটা শুভম বলুক এবং বলে আমরা বিষয় আলোচনাটা শুরু করি শুভম শুরু কর Thank you, sir. Uh, okay, uh, ladies and gentlemen, uh, first, uh, I would like to introduce myself. My name is Subham Chattraborty. I am from Chapadanga. Uh, recently, I am in BTEC fourth year from Indian Maritime University, Vishaka Pertnam campus. Uh, I am in my fourth year. I am the batch stopper. And uh, recently, I am doing my official internship in IRS Mumbai. So, recently, I am here. Uh, that's it about a brief introduction about me uh, okay shubham bolchi shon na mane bujhte pacchi tor eta professional touch esheche but language ta bangla rakhlei bhalo hoy ar ki shobai bhalo bujhte parbo acha sir best hobe shobai bhalo bujhte parbo amrao bujhte parbo ekdom thik je tu i je jaygay achis ota to keu bujhte hotei hobe 100 bar তবু তো আচ্ছা আমি একটু তোকে বলে দিই যে আমরা এই যে আজকে যে আলোচনাটা হচ্ছে এতে কিছু মানে কয়েকজন স্টুডেন্ট আছে যারা এবছর জাস্ট টুয়েলভ পড়ছে আর কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা টুয়েলভ এবছর পাস করলো জাস্ট এরকম একটা সিচুয়েশন ঠিক আছে তো যারা ধর এরপর এই জায়গায় যেতে চাইবে তারা কিভাবে এগোবে সে ব্যাপারটা ওরাও মানে আলোচনা আসবে এবং তুই এই ব্যাপারটা মাথায় রেখে একটু করিস বুঝতে পারছিস যে কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা এবছর জাস্ট টুয়েলভটা পাস করেছে আর কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা হচ্ছে টুয়েলভে উঠেছে এরকম একটা জায়গা ওকে ঠিক আছে আমি বলবো যে এবার আমি ছাত্রদের কাছ থেকে বা তোরা যারা দাদার থেকে শুনতে চাইছিস যে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর আজকে যেখানে গেছিস কোন সালে পাশ করেছিস এবং তারপর আজকে যেখানে গেছিস জার্নিটা একটু বল ওকে তো আমি টু থাউজেন্ড পাস আউট ফ্রম মুক্তারপুর হাই স্কুল এবং তারপর আমি এক্সাম তো দিয়েছিলাম অনেক কিছুই যেমন জেই মেন্স জেই অ্যাডভান্স নিট যে সমস্ত জিনিসগুলো তোমরা সকলেই জানো বাট আরেকটা এক্সাম হয় যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে করা হয় মিনিস্ট্রি অফ শিপিং এর তরফ থেকে করা হয় তো সেটার নাম হচ্ছে আইএমইউ সিইটি ইন্ডিয়ান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি কমন এক্সাম টেস্ট ওকে প্রতি বছর একবার করেই হয় অনলাইন এক্সাম হয় এবং স্ট্যান্ডার্ড ইজ অলওয়েজ জেই অ্যাডভান্স লেভেল তো এটা হলো প্রথমে এন্ট্রির একটা ব্যাপার তারপর তো এন্ট্রি হওয়ার পর কাউন্সিলিং হয় এবং কাউন্সিলিং এর তিনটে রাউন্ড হয় গেস তিনটে রাউন্ডের পর তোমার একটা সিট অ্যালট হয় যেখানে তুমি আইএমই মানে আমাদের ইন্ডিয়ান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির শিপিং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে ছটা ক্যাম্পাস আছে অল ইন্ডিয়াতে এবং সেখানে তুমি মুম্বাইতে দুটো ক্যাম্পাস আছে কোচিতে একটা কলকাতা একটা বিশাখাপট্টনম একটা দ্যাটস ইট তো এই ক্যাম্পাসে যেতে হয় এখন মার্চেন্ট নেভির নাম নিশ্চয়ই শুনেছ যারা জাহাজ চালায় যে সমস্ত ক্যাপ্টেন্স বা চিফ ইঞ্জিনিয়ার যারা জাহাজ চালান তারা আলাদা কোর্স পড়েন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বা নটিক্যাল সায়েন্স দ্যাট ইজ অলসো গুড প্রফেশনাল ওয়ে বাট আমি যে কোর্সটা পড়ি সেটার নাম হচ্ছে নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড ওশেন ইঞ্জিনিয়ারিং তো আমার কোর্সটায় আসার জন্য তোমাকে অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক থাউজেন্ড এর মধ্যে আসতে হবে 
ফার্স্ট থাউজেন্ড এর মধ্যে আসতে হবে তবে তুমি এই জায়গায় সিলেকশন পাবে এবং আমার কলেজে মাত্র ফর্টি সিটস অল ওভার ইন্ডিয়া আমাদের কলেজে ফর্টি সিটস তো হাই লেভেল অফ কম্পিটিশন ফার্স্ট থেকে বাট প্রিপারেশন আচ্ছা থাকলে কিছু অসুবিধা হবে না সেকেন্ড থিং ইজ অ্যাডমিশন হলো তোমার একটা রিজনেবল অ্যামাউন্টই থাকে যেটা আইআইটি বা আমাদের এনআইটিস গুলোতে যে ফিজ স্ট্রাকচার তার সাথেই এটা অনেকটা এক জেসে ইয়ে তারপর তোমাকে মোটামুটি ইয়ারলি তোমার প্যাকেজ লাগে 2 লাখ মতো দুই সেমিস্টার 1 লাখ 1 লাখ ঠিক আছে এবং তার সাথে बेनिफिट একটা জায়গায় আছে যে তুমি তোমার আইডি কার্ড নিয়ে যে কোনো নেভাল বেস বা যে কোনো এয়ারপোর্ট যে কোনো আর্মি ক্যান্টনমেন্ট যে কোনো জায়গায় বড় বড় রিসার্চ সেন্টার ডিআরটিও এসব সমস্ত জায়গায় তুমি সেটা নিয়ে যেতে পারবে এবং তোমার ফ্রি এন্ট্রি হবে অ্যাজ আ সেন্ট্রাল गवर्नमेंट স্টুডেন্ট এন্ড নেভাল একাডেমি সেকেন্ড থিং ইজ দ্যাট কলেজ প্রোভাইড করে স্কলারশিপস প্রত্যেক সেমিস্টারে যারা ফার্স্ট থ্রি পিপলস তো তাদেরকে প্রথম জোন যে হয় তাকে 1 লক্ষ টাকা দেয়া হয় এবং সেকেন্ড জোন কে 75000 আর থার্ড যে হয় তাকে 50000 দেয়া হয় পার সেমিস্টার তো আট খানা সেমিস্টার হয় পার সেমিস্টার 42 খানা করে एग्जाम এবং সেই एग्जामে যা সিজিপি হাইয়েস্ট থাকে বা যে টপার হয় তো সে টোটাল তার যে এক্সপেন্ডিচারটা তার টোটালি ফিরে আসে মানে 1 লাখ টাকা তুমি দিলে নেক্সট সেমিস্টারে তোমার 1 লাখ টাকা রিটার্ন হয়ে যাবে তো এটা হলো একটা ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন এবার আমার সাবজেক্ট নিয়ে কিছু বলি সাবজেক্ট হচ্ছে নেভাল আর্কিটেকচার ইউ গাইস নো হোয়াট ইজ আর্কিটেকচার আই গেস আর্কিটেকচার होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं शिप्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं शिप हो गया याच हो गया सबमरीन्स हो गया हाई परफॉर्मेंस वेसल्स हो गया नेवी का जो डिस्ट्रॉयर्स होता है या एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो होता है उनका डिजाइनिंग उनका कंस्ट्रक्शन उनका मेंटेनेंस ये समस्त जिनिसता हमरा देखी तो स्कोप इज अ वेरी बिग আমি বলবো তবে ইন্ডিয়ার মতো কান্ট্রিতে ইনভেস্টমেন্ট কম যার জন্য গ্রোথটা আইটি ডিপার্টমেন্টের মতো নয় বাট ফরেন কান্ট্রিজে বিশাল দাম আছে যেমন আমি একটা एग्जांपल দিচ্ছি আমি এখনি আমার থার্ড ইয়ারে ফার্স্ট সেমিস্টারে থার্ড ইয়ারের ফার্স্ট সেমিস্টারে আই हैव ऑलरेडी गॉट प्लेस्ड इन लॉस एंजेलिस यूएसए এবং সেখানে আমি পেয়েছি মোটামুটি 70 75 লাখের মতো প্যাকেজ ইয়ারলি তো অপরচুনিটিস আর ভেরি হাই মিডল ইস্ট কান্ট্রিজ সিঙ্গাপুর জাপান কোরিয়া সব জায়গাতেই আমাদের এমপ্লয়মেন্ট হয় আমাদের সিনিয়রসরা আছে इवन আমি যেখানে এখন ইন্টার্নশিপ করছি আইআরএস ইন্ডিয়ান রেজিস্টার অফ শিপিং সেখানে আমাদের সিনিয়রে পড়া মানে আমাদের যে অ্যালুমিনাই নেটওয়ার্ক খুব স্ট্রং সো প্লেসমেন্টের দিক থেকে বা জব পাওয়ার দিক থেকে জব খোঁজার দিক থেকে কোনো সমস্যা হয় না ইউজুয়ালি তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের কোর্স স্ট্রাকচার এবং যদি সাবজেক্ট নিয়ে বলি তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে যে শিপ রিলেটেড তো শিপের স্টেবিলিটি শিপের রেজিস্ট্যান্স শিপের কনস্ট্রাকশন ফ্লুইড মেকানিক্স এই সমস্ত সাবজেক্টস আছে বিভিন্ন ধাপে ধাপে ম্যাথমেটিক্স আছে ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথমেটিক্স हायर ইঞ্জিনিয়ারিং ফিজিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং কেমিস্ট্রি তারপর আরো আছে বিভিন্ন সাবজেক্ট যেমন স্ট্রাকচারাল অ্যানালাইসিস সিএফডি অ্যানালাইসিস মানে তোমরা আস্তে আস্তে জানতে পারবে যারা কেউ যদি আসো তারা ধীরে ধীরে জানতে পারবে তো এই হলো ওভারঅল একটা আমার কলেজ সম্পর্কে আমার নরমাল পজিশন সম্পর্কে একটা ব্রিফ আমি ইন্ট্রোডাকশন দিলাম थैंक यू सर আচ্ছা আমি এবার বলছি যারা শুনছিস তাদের থেকে আমি কোশ্চেন আশা করব অবশ্যই কোশ্চেন কর দাদাকে যে এগোনো কিভাবে যাবে কোন প্রসেস বা কিভাবে গিয়েছে আমি আশা করব এক্সপেক্ট করব তোর থেকে কোশ্চেন বল হ্যালো হ্যাঁ কৃষ্ণেন্দু বল হ্যাঁ বলছি যে এন্ট্রান্স एग्जाम সম্বন্ধে বা তার प्रिपरेशन কিভাবে নেব সেই সম্বন্ধে যদি একটু বলেন আরে আপনি বলো না ভাই আপনি না মানে তুমি একদম ভাই এর মত ঠিক আছে ভাই বোন কোনো ব্যাপার ভাই এর মত একদম হ্যাঁ আচ্ছা এন্ট্রান্স एग्जामে প্রথমে বলি যে ইয়ারলি আমি বললাম ওটা আমি আশা করি সব পয়েন্টই কভার করেছি হ্যাঁ তো একটু ভালো করে বলে দাও হ্যাঁ তো ফার্স্ট কি হয় যে জুন জুলাই নাগাদ उनका एक 
रिलीज कर जिन लिखते हैं नलेज मोटामुटी जून थेबसाइट रेगुलर फलो करो তাহলে মোটামুটি তুমি দেখতে পাবে যে অ্যাডমিশন ফর 2023 ব্যাচ হ্যাজ বিন রিলিজড তাহলে তুমি ওখানে ফর্ম ফিলআপ করলে কোনো ক্যাফেটেরিয়া বা কোনো এতে চলে যেও কোন যেখানে ফর্ম টম ফিলআপ করা হয় তো ওখানে যাকে তুমি তো মিল जाएगा আরামসে ওকে আচ্ছা আমি আমি ছাত্রদের থেকে আমি একটা কোশ্চেন করছি শুভমকে যে শুভ মানে टाइम ले बचर दिए कि मान पे बेपारे तर पथा बोल पद्धति पे टाइम एटते चाहिए मैथमेटिक्स बी पावा आशा करते रिजनिंग रिजनिंग 
যারা টুয়েলভে আমি উঠেছ তারা তাদের হাতে এখন ওয়ান ইয়ার্স টাইম আছে এবং এই ওয়ান ইয়ার্স টাইমে যদি তোমরা চাও এখন থেকে প্রিপারেশন স্টার্ট করো উইদাউট ওয়েস্টিং টাইম যে বইটা বললাম আরিহান পাবলিকেশনের বই কিনে নাও একটা এনডিএর একটা বই হয় এনডিএরও একটা বই হয় তো অ্যাকচুয়ালি আমি এনডিও দিয়েছিলাম সেম লেভেল অফ কম্পিটিশন ওখানেও তো এনডিএ যদি কেউ থাকো ডিফেন্স বা নেভাল অ্যাসপিরেন্টস তো তারাও দেখতে পারো বইটা কিনতে পারো এই তিন চারটে বই আছে যেগুলো আমি রেকমেন্ড করব আর বাংলা বইতে আমি বলবো যে ম্যাথামেটিক্স ছাড়া বাংলা বইতে বাকি কিছু নেই এনসিআরডি ফলো করো কনসেপ্ট ক্লিয়ার করো ফিজিক্স আমি বলবো বাংলা একটা বই আছে হয়তো জানবে তোমরা মহাদেব দাস খান বলে একটা বই আছে তো ওটার ফিজিক্স কোয়ালিটি ফিজিক্সের লেখার কোয়ালিটি ও গুড এটা তোমার এক্সামেও সাফিসিয়েন্ট হবে এবং ডাউট ক্লিয়ার বা নলেজ গেইন করতেও ভালো হেল্প করবে তো এটা ছিল মোটামুটি এ তোমাদের যদি কারো কোনো সমস্যা হয় বুক রিলেটেড বা বুক নেওয়ার সম্পর্কে তো তুমি আমাকে ফ্রিলি কন্ট্যাক্ট করতে পারো হোয়াটসঅ্যাপের থ্রু কোনো অসুবিধা নেই আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে প্রিপারেশন একটা লেভেলের প্রিপারেশন চাই যদি তুমি অ্যাডমিশন নিতে চাও জেনারেল সিটে যেমন জেনারেল সিটে যদি বলি তাহলে জেনারেল সিটে আছে পঁচিশটা সিট বাকি সব রিজার্ভ ক্যাটাগরি টা জানে পড়ে তো দ্যাটস ইট স্যার कृष्णेंदुना आसपास शुरू करते ही যেহেতু অনেকেই জয়েন্ট এর জন্য এক্সট্রা করে ফোর জি জয়েন্ট বা আইআইটি এই সমস্ত एग्जाम গুলোর জন্য তো ওখানেই प्रिपरेशन मैक्सिमम হয়ে যায় শুধু দাদার থেকে এক্সট্রা যেটা জেনে নেয় যে আর যে সাবজেক্ট রয়েছে দাদা অলরেডি বলেই দিয়েছে সেটা নতুন করে বলার কিছু নেই সেগুলো আলোচনা করলি ব্যাপারটা এগিয়ে যায় আচ্ছা আর কেউ কিছু জানতে চাস কিনা একটু বল হ্যাঁ স্যার বল শুন বল আচ্ছা দাদা এটাতে মানে এই লাইনে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে কি মানে এইচএস এর পরেই একমাত্র অপশন না তার পরবর্তীকালে আমি যদি মানে অনার্স করার বা অন্য কোনো বিটেক করলাম করে তারপরে আমি আবার এই লাইনে যেতে পারি না অ্যাকচুয়ালি তোমার এজ লিমিট থাকে এটা আমাদের লেভেল একাডেমির আন্ডারে পড়ে তো যার জন্য এজ লিমিট থাকে এবং তুমি ম্যাক্সিমাম দুবার দিতে পারো एग्जामটা অ্যাট ইওর এজ না মানে যেমন আমি মানে অনার্স করলাম করে আমি যেমন অনার্স এর লাইন থেকে এমটেক এর লাইনে ইঞ্জিনিয়ারিং এ যেতে পারি সেই রকম মানে পরবর্তী কোন ডিগ্রির ক্ষেত্রে এরকম করে কি যাওয়া যায় না एक्चुअली আমাদের ডিপার্টমেন্টে এমটেক হয় না আমাদের ডাইরেক্ট বিটেক তারপর পিএইচডি বা এমএস হয় মাস্টার্স তো এমটেক এর আই ডোন্ট নো এনি অপশন আছে আর জেনারেল লাইন থেকে তো হবেই না এটা হলে হতে পারে যে তুমি যদি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ো বিটেকটা তারপরে তুমি পিএইচডি তে আসতে পারো নেভাল আর্কিটেকচার স্পেশালাইজেশন otherwise there is no option graduation ko kuch hoga na ek khane aasha acha theek ache ar keu kichu question korte chas tar mane shubham jeta bollo je eta 12 er pori amader jete hobe boro jore ek bochor ki du bochor try kora jete pare jodi karo ichcha thake je ami ekhanei jabo kintu jeta shubham bolchis je onno onno ekta kono course kore tar pore complete kore asbo to jeta shubham er kothay bujhte parlam ota hobe na মানে গেলে এখনই যেতে হবে আদারওয়াইজ নয় এরকম আর কি 
আর কারো কিছু क्वेश्चन স্যার এজ লিমিটটা কত এজ লিমিট অ্যাকচুয়ালি যতটা সম্ভব 20 পর্যন্ত হয় বাট অ্যাটেম্প ইউ ক্যান ডু টু টাইমস দুবারের বেশি অ্যাটেম্প করতে পারবে না কারো কিছু কোয়ারিজ কিছু আছে কিনা দাদার থেকে সেটা জেনে নেয় নাহলে শুধু শুধু আলোচনাটাকে বাড়িয়ে কিছু লাভ নেই আর কোন কোয়ারিজ আছে কিনা ক্লিয়ার করে নেয় যেমন জানো হয়তো যে নেগেটিভ মার্কিং হয় If you attempt and it gets wrong, then it is minus 1 of your total number. So, the question is that it is negative 1 of it. I hope you know that it is negative marking. I will tell you that it is negative marking. Okay. Okay, I will tell you that the question related to the question is that it is a descriptive question or the maximum exam is the MCQ type. পাধার পর পাধা শেষই হচ্ছে না তো এরকম ব্যাপার নয় বাট কোয়েশ্চেন আর ট্রিকি এবং কম্পিটিশন ইজ অলসো হাই বাট আচ্ছা বাচ্চা জমি সব আসা হয়ে গেছে কোনো দিক্কত নেই স্যার আরামসে হয়ে যাবে এবং একটা আরেকটা কথা বলি এই মানে আমার কোর্সটা প্রথমে তো আমাকে রেকমেন্ড করেছিল অশোক বাবু তোমরা নিশ্চয়ই সবাই চেনো অশোক বাবুকে তো এই লাইফটা তোমাকে একটা প্রিমিয়াম জায়গায় পৌঁছে দেবে এটা বলতে পারি নরমাল যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স থেকে আর তোমার আজকের লেভেল আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টে যারা আমাদের সিনিয়র্স বা গ্র্যাজুয়েটেড আছেন সায়েন্টিস্ট বা ইঞ্জিনিয়ার্সরা আর্কিটেকচার তো তারা একটা প্রিমিয়াম জায়গায় আছে তো সেরকম যদি তোমার ইন্টেনশন থাকে যে লাইফটাকে একটা প্রিমিয়াম জায়গায় দেখতে চাই তো অবভিয়াসলি ইউ আর ওয়েলকাম বাট ইউ নিড টু ডু ইউ ওয়ার্ক হার্ড এটাই বলতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমি এই মুহূর্তে যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে এটা যে একটা খুব ভালো কোর্স সেটা সোমের মুখে আমরা শুনেছি এবং যেটাও বলছে যে জীবনটাকে একটা জায়গায় নিয়ে চলে যাওয়া লাইফটা প্রিমিয়াম যেসব বলছে একটা প্রিমিয়াম লাইফ তার মানে এটা করা মানে আমার লাইফটা সেটেল হয়ে গেল এটা আমরা বলতে পারি মানে কোর্সটা মানে এক্সাম ক্র্যাক করে যদি আমরা এই জায়গায় যেতে পারি তো সেক্ষেত্রে বিষয়টা খুবই একটা ভালো জায়গা কারণ এখন এমনই একটা ব্যাপার এখন একজন ডাক্তার যে যে আমাদের মেডিকেল যে এক্সাম ক্র্যাক করেও তাকেও কিন্তু প্রচুর একটা স্ট্রাগল করতে হয় মানে আপাতত অনেকের কাছেই মনে হয় যে নিট পেয়ে গেলাম মানে আমার লাইফটা সেটেল হয়ে গেল একদমই না এটা কিন্তু তোরা খোঁজ খবর নিয়ে দেখবি যে তারপরেও কিন্তু একটা বিরাট টাইম পড়াশোনা করতে হয় এবং সেখানে আরও ডিগ্রি বাড়াতে হয় ফার্স্টেশন আছে অনেক ব্যাপার আছে তো সেদিক থেকে এখন অবধি এই কোর্সের যে যেটা আউট মানে আউটলুক যেটা আমি দেখতে পেলাম শুভম যেটা আমাদেরকে জানালো যেটা আউটলুকটা খুবই ভালো মানে অনেকটাই কম সময়ে ভালো মতো এস্টাবলিশ হওয়া যায় 
তো সেটা আমরা কথা শুনে বুঝতে পারলাম তো সেটা যারা সত্যি এইটা নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবতে চাস পড়াশোনা করতে চাস তারা কিন্তু কোন রকম টাইম লস না করে এখনই শুরু করতে পারিস টুয়েলভ এর সঙ্গেই প্রিপারেশনটা চলবে এমন নয় যে আলাদা করে নিতে হবে তো ঠিক আছে আমি আলোচনাটা আর শুধু শুধু বাড়াবো না আর লাস্ট কারো কোনো কোনো কোয়ারিজ নেই তো তাহলে আমি আলোচনাটা শেষ করবো এখানে रिप्लैन शुभम के सबा मिले एक धन्यवाद आज के आलोचना शेष करी बाट जेटा शुभमरेडी परवर्ती क्षेत्र में जार कारो कोकम जो हेल्प गाइडेंस दरकार लागे कि भाव जैगा से हेल्प कर देवे से नहीं को असुविधा कि ठीक है हमें आलोचना आपात तो ये शेष कर ठीक है सबा के धन्यवाद और शुभम के तो आो बस धन्यवाद कारण वो एन अलरेडी एक्टा खूब भलो जैगाते ही आ ও যেহেতু নিজে গেছে ওর এক্সপিরিয়েন্সটা আমাদের কাছে কিন্তু সত্যি একদম অন্য রকমের তো যাই হোক তো আমরা আলোচনাটা এখানে শেষ করছি পরবর্তী ক্ষেত্রে যদি প্রয়োজন হয় আমিও শুভমকে অবশ্যই বলবো যে শুভম আমাদেরকে হেল্প কর বা ছাত্রদের বা ছাত্র বলবো না তোর একদম পুরো সবাই ভাই বোনেদের মতো তো ঠিক আছে আমরা ওকে ঠিক আছে আমরা তাহলে এখানে আলোচনাটা শেষ করি